வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ஸ்ட்ராக்டல் ஜிப்ரா பேப்பர்லேருந்து குரூப் தியரி டாப்பிக்லேருந்து தான் எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த எம்சிக்யூஸ் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களோட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் குரூப் தியரி ரிங் தியரியிலேருந்து தான் எம்சிக்யூஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சேனலில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்குனே தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதில் வரக்கூடிய எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எம்சிக்யூவாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் த அடிட்டிவ் குரூப் ஜெட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குரூப் கொடுத்தாச்சு அந்த குரூப்போட ஆர்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த குரூப்பில் வரக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இது ஃபைண்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிள் இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு பை ஆஃப் பி பவர் என்னன்றது ஃபார்ம்லா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்காங்களே அந்த ஆர்டர் இதை வந்து பிரைம் பவரில் எழுதிக்கணும் பிரைம் ஃபேக்டசேஷன் பண்ணி பிரைம் பிரைம் பவரில் எழுதிக்கணும் இப்போ பை ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸை தேர்ட்டி சிக்ஸை எப்படி பிரைம் பவரில் எழுதலாம் டூ ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகேயா இது வந்து நீங்கள் எல் மெத்தடில் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் டூ ஸ்கொயர்ட் அண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த டூ ஸ்கொயர்ட் அண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர்டை தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க பை ஆஃப் டூ ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு பை ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர்னு இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் வந்துருச்சு பை ஆஃப் பி பவர் என்னுங்கிற ஃபார்மில் வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிதான் பை ஆஃப் பி பவர் என்னுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன பி பவர் என் மைனஸ் பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி வ பியோட வேல்யூ டூ என்னோட வேல்யூவும் டூ ஓகேயா அடுத்து இதில் வந்து பியோட வேல்யூ த்ரீ என்னோட வேல்யூ டூ இது ரெண்டுத்துக்குமே இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் பை ஆஃப் டூ ஸ்கொயர்டுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா டூ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டூ பவர் ஒன் த்ரீ ஸ்கொயர்டுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் த்ரீ பவர் ஒன் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் நார்மல் கால்குலேஷன் தான் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் லாஸ்ட்டாக டுவெல்னு வந்திருக்கு அப்போ பை ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ஆன்சர் என்னது டுவெல் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் இது நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் ஒரு குரூப்போட ஆர்டர் கொடுத்து நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபைன் பண்ணோம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பிரைம் பவர்ஸாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ஓகேயா இந்த ஃபார்ம்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ் ஆகும் வேறு வேறு மெத்தட்ஸ்க்கும் என்னென்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் சிக்கியோ பாருங்கள் இந்த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எயிட் இன் ஏ சைக்கிளிங் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைக்கிளிங் குரூப்போட ஆர்டர் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சைக்கிளிங் குரூப்குள்ளே நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ்க்கு ஆர்டர் எயிட் இருக்கும்னு ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேயா இது மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தான் லாஸ்ட்டு பார்த்தா அதே ஃபார்ம்லாக தான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாவே போதும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆஃப் எயிட் ஃபைன் பண்ணால் போதும் அதுதான் நமக்கான ஆன்சர் பை ஆஃப் எயிட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் பை ஆஃப் டூ க்யூபா எயிட்டு டூ க்யூப்னு எழுதலாமா பிரைம் பவரில் இப்போ பி பவர் என்னுங்கிற ஃபார்மில் வந்துருச்சா அப்போ நம்ம ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண வேண்டியதான் P பவர் என் மைனஸ் பி பவர் என் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ஆன்சர் ஃபோர் பை ஆஃப் எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எயிட் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஓகேயா இது மாதிரியான கொஷின்ஸும் நிறையா கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்து சைக்கிளிங் குரூப்போ எபிலின் குரூப்போ எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஓகேயா இந்த கொடுத்துருக்க ஆர்டர் எந்த ஆர்டரில் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு மட்டும் பை ஆஃப் என் ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் இந்த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபைவ் இன் ஏ குரூப் ஆஃப் ஆர்டர்
ஆனா பிரைம் நம்பரா இருக்கும்போது அதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டியது இல்லை ஜஸ்ட் ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் ஓகேயா இது ஒரு சிம்பிளான ஃபார்ம்லா இதுவும் நீங்க பெரிய நம்பர் எல்லாம் கொடுக்கும் போது இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பெருசா ஒரு பிரைம் நம்பர் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு போய் பி பவர் என் மைனஸ் பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணவே வேண்டியது இல்லை ஜஸ்ட் மைனஸ் ஒன் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் லென்த் ஃபோர் இன் எஸ் ஃபைவ் எஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்ட் ஃபார்ம்லாம் இருக்கு எஸ் ஃபைவ்ங்கிறது என்னது சிமெட்ரிக் குரூப் சிமெட்ரிக் குரூப்பில் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்கு என்னன்னு பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் லென்த் ஆர் இன் எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஓகே இதுதான் ஃபார்ம்லா இதில் என் என்னது இந்த எஸ் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லென்த் ஆர் வந்து ஃபோர் ஓகேயா ஹியர் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஜஸ்ட் அப்படியே இந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கான ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஆன்சர் என்னது தேர்ட்டி இந்த ஃபார்ம்லா மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் இன்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் ஆர் ஃபுல்லாக சப்ராக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டோரியல் போடணும் இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் என்னது ஒன் ஃபேக்டோரியல் புரியுதா ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு இதில் எஸ் என் எஸ் என்ல இங்கே எஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்களே இதுதான் என் லென்த் வந்து அவங்களே லென்த் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருவாங்க அது ஆர் இதை கொண்டு வந்து இந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருது இங்கே தேர்ட்டின்னு கிடச்சிருக்கு ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் எபிலியன் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எயிட்டி ஒன் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டர் எயிட்டி ஒன் இருக்கக்கூடிய எபிலியன் குரூப்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஓகேயா இதுக்கு வேறு ஃபார்ம்லா நம்பர் ஆஃப் எபிலியன் குரூப்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம்லா என்னன்னு பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் எபிலியன் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் பி பவர் என் ஃபஸ்ட்டு அது பி பவர் என்னுங்கிற ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன்ஸ் ஆஃப் என் ஓகேயா இதுதான் ஃபார்ம்லா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன் ஃபைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியலன்னா நான் தனியாக ஒரு வீடியோவாவோ இல்லை ஷார்ட்ஸாவோ அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓகே இங்கே நமக்கான கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டர் எயிட்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த எயிட்டி ஒன்னை ஃபஸ்ட்டு பி பவர் எண்ணில் எழுதணும் பி பவர் எண்ணில் எப்படி எழுதுவோம் எயிட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாமா த்ரீங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் அப்போ பி பவர் என்னங்கிற ஃபார்மில் வந்துருச்சு நமக்கு ஃபார்ம்லா என்ன நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன் ஆஃப் என் இங்கே என் என்னது ஃபோர் பி பவர் என்னன்னா என் வந்து ஃபோர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் தான் இந்த இந்த கொஷினோட நம்பர் ஆஃப் எபிலியன் குரூப்ஸ் ஓகேயா பாருங்கள் இந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன் ஆஃப் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எப்படிங்கிறது கீழே கொடுத்துருக்கேன் பார்ட்டிஷியன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஆர் ஃபோரை வந்து எத்தனை டைப்பில் எழுத முடியும் என்னென்ன மாதிரி எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பார்ட்டிஷியன் ஓகேயா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் டூ ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் ஃபோர்னு எழுதலாம் இந்த மெத்தட்ஸில் மட்டும்தான் எழுத முடியும் இதை தவிர வேறு மெத்தடில் எழுத முடியும் இந்த டூவை வேணால் முன்னாடி போட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் எப்படி எழுதினாலும் இந்த மூணு நம்பர் தானே ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபைவ் மெத்தட்ஸில் தான் எழுத முடியும் பாருங்கள் இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது டோட்டலாக ஃபைவ் மெத்தட்ஸில் எழுத முடியும் இல்லையா இது தான் ஃபோரோட பார்ட்டிஷியன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓகேயா இங்கே நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன் ஆஃப் என் தானே ஃபார்ம்லான்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஜி எயிட்டி ஒன்னா த்ரீ பவர் ஃபோர்னு எழுதியிருக்கோம் பி பவர் என்னுங்கிற ஃபார்மில் எழுதியிருக்கோம் என் வந்து ஃபோர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷியன் ஆஃப் ஃபோர் வந்து ஃபைவ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எபிலியன் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எயிட்டி ஒன் என்னது ஃபைவ் ஓகேயா இந்த லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எ குரூப் ஜி நாட் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் டேன் செட் இ ஹாஸ் நோ ப்ராப்பர் நார்மல் சப் குரூப் இஸ் கால்டு ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஜின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அது ட்ரிபியல் சப் குரூப் கிடையாது அதாவது ஐடென்டிட்டி மட்டுமே அந்த செட்டுக்குள்ளே இல்லை நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் அந்த குரூப்பில் வந்து ப்ராப்பர் நார்மல் சப் குரூப் கிடையாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த குரூப்பை என்னன்னு சொல்லுவோம்
இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறவங்க ரொம்பவே கம்மி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் நிறைய பேர் நம்ம சேனல் வீடியோஸை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் த